郭老师终于要宣传我们豫剧了。豫剧老家园，你两个我你配戏，那咱就四月份了，中中中中中中啊，我抽时间啊。豫剧大师李书健、评剧院长曾少芳，还有德云班主郭德纲，这三位大师终于找到机会同台合作。虽说只是他们三位的口头邀约，但就冲着他们对戏曲的喜爱程度，这场豫剧演出还会离我们远吗？无论是京剧还是评剧，亦或者是古曲，郭老师都是不遗余力的去传扬。只是不知道这次要是真的演豫剧，那他的宠徒岳云鹏能不能演上一演？毕竟早前在李元春的舞台上，岳还演了一次小青。先把那小脸扬啊，尊了声姑娘，细听端详啊。虽说不是正儿八经的唱豫剧吧，但以月月那时的名气，也算是为李元春这个节目贡献了一份力量。至少让大家都知道，我们河南一直在坚持传扬豫剧。不只是我们在坚持，每一种传统文化的背后，都有一群默默努力坚持的手艺人。作为德云班主的郭德纲，更是在传统文化这条路上独自走了许久。从一开始收了京剧神童陶阳开始，不管是京剧业内人员，还是玩票性质的爱好者，都通通指责郭德纲耽误了一位好苗子。九岁夺冠，十岁办了个人京剧专场，在所有人都觉得又要出一位京剧大师的时候，二零零九年，郭德纲却不顾众人反对，正式将陶阳收为。云子科徒弟起名陶云胜，都知道陶阳拜师郭德纲被众人反对，可又有谁知道那时深陷改姓舆论且马上面临倒仓的陶阳，就像个烫手山芋一样，被各大京剧名家推来推去。既是出于对陶阳的喜爱，也是出于对京剧的热爱，郭老师只能让陶阳先学习相声。惜才又爱才的郭老师，自然不会不为陶阳的以后考虑。二零一六年，在郭老师的支持下，麒麟剧社正式成立。没有相声演出的时候，陶阳就在麒麟剧社里和各位同行们探究京剧艺术。虽说刚开始麒麟剧社全靠郭老师补贴，但也算是为陶阳提供了舞台。剧社是目前唯一的只的卖票养活自己的京剧团体，上座率不是太好，就加着这个这个成本太高。实际上，郭老师。在承担着所有的费用。从演一场亏三十万的京剧班社，到如今自负盈亏的京剧团体，在郭老师的努力和支持下，陶阳依旧能在京剧舞台上闪闪发光。陶阳是我徒弟，嗯，也是我干儿子。他那会儿就京剧神童嘛，那这么点的时候就满处唱，还净唱大戏。现在麒麟剧社。主演从始至终，在郭老师的心中，陶阳的戏曲天赋都是鼎鼎好的。而如今即将和豫剧大师李书健合作的郭老师，会不会用自己的影响力为豫剧带来新的生命力？虽说在河南省内豫剧市场较好，但谁会不想让我们的豫剧走出河南，让更多的人欣赏到豫剧的魅力？四千岁，你莫要羞愧，难当啊！听山人把情由。细说端详啊！虽说和专业的豫剧大师相比，月月的唱腔并不能算是最好的，但在唱功这方面，月月在青年演员中算是不错的。只是月月的重点是相声和主板书，不知道这次师傅带头唱豫剧，月月能不能给自家师傅贡献一份力？武陵少年争缠头，一曲红绡不知数。满头的头彩是观众对演员的欣赏和认可，不仅是台下的观众开心，台上的戏曲演员们更加高兴，因为能得到观众的认可，就是他们上台的目的。这边戏曲演员用实力打动观众，那边作为德云班主的郭德纲就用现挂把演员和观众一起逗笑。郭老师唱起评剧都这么有趣了，我不敢想象唱起豫剧的郭老师会有多可爱。不过照目前的豫剧形势来看，我们需要的不仅仅是唱出名气，更需要的是唱出风格。不仅要传承豫剧的经典曲目，还要善于改编，发现新的表演方式，这样不仅能守住传统，还能吸引来更多的年轻力量。要有传承，也要有改革。两条腿走路总比一只腿走得快、走得稳。毕竟豫剧群众基础大，且受众年龄段广，所以如今面对豫剧老师逐渐老龄化的现实，豫剧青年演员的培养和接地气的表演方式，都是能为豫剧带来新天地的方法。更何况这次还有郭老师的助力，相信我们的豫剧一定也会越来越辉煌。您觉得郭德纲对宣传传统文化贡献大吗？评论区里告诉我吧。今天又是期待九良来看我视频的一天，喜欢的话点个关注呗。